గౌరవ ప్రధాని రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ రెండవ తేదీన స్వచ్ఛ భారత్ పిలుపుతో ఒక నినాదం ఇచ్చి యావత్ ప్రపంచం నివ్వెరపోయేలా ఆ నినాదం ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది ఆ ప్రజా ఉద్యమంగా ఎలాంటి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించామో శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఈ స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా స్వచ్ఛత హీ సేవ క్యాంపెయిన్లో మరిన్ని విషయాలు మనకు అందించడానికి శ్రీ పి రఘువీర్ గారు వీరు ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్గా ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి వైస్ చైర్మన్ మరియు ఎండిగా బాధ్యత నిర్వహించి ఉన్నారు వారి మన స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం రఘువీర్ గారు నమస్కారం అండి రఘువీర్ గారు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ప్రారంభించి పదేండ్లు అయింది ఈ పదేండ్ల కాలంలో ఏ ఉద్దేశంతో స్వచ్ఛ భారత్ ప్రారంభించబడిందో ఆ ఉద్దేశం వైపు మనం ఎంత ప్రయాణం చేయగలిగాం ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ అండి ఎందుకంటే మనం వినే ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తారు క్లీన్లీనెస్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు గాడ్లీనెస్ అని అంటే స్వచ్ఛత అనేది ప్రాథమికంగా ఉండాలి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చెప్తారు అయితే మనము వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మీద ఉన్న శ్రద్ధ మన పరిసరాల పరిశుభ్రత మీద మనం చూపించట్లేదు అంటే దానికి ఒకటి కావచ్చు ప్రజలు అనుకుండేది ఇది మన పని కాదు కదా మన ఇంట్లో చెత్త తీసి రోడ్డు మీద పడేస్తాము వాళ్ళు మున్సిపల్ వాళ్ళు పంచాయతీ వాళ్ళు వచ్చి అది తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఇంకా దానికి మనకేంటి సంబంధం అని కానీ మనం చూసుకుంటుంటే ఈ యొక్క గార్బేజ్ సమస్య అనుకోండి అది ఎంత తీవ్రంగా అయిపోయిందంటే దాంట్లో చాలా మటుకు ఇది చెత్త అనకంటే ఒక వనరుగా మనం చూడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చాలా మార్పు వస్తుంది అయితే అది రిసోర్స్గా మనము ప్రజలకి ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళ బిహేవియరల్ చేంజెస్ అంటే వాళ్ళ చేసే పనుల్లో మార్పు తీసుకురావాలి అంటే ఒక ఉద్యమం అవసరం ఇప్పుడు గాంధీ గారు స్వాతంత్రం కోసం ఎలా అయితే ఉద్యమించి అప్పుడు కూడా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ఆయన ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచారు అలాగనే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రక్రియలో ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యం కావాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి బాధ్యులే ఒక్కళ్ళని కాదు ఇప్పుడు మామూలుగా కాలుష్యం అంటే ఏదో పరిశ్రమల వాళ్ళు చేసింది కాలుష్యము దానివల్ల వాతావరణం పాడైపోతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ మనము ఇంతమంది ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు ఉన్నారు ఇండియాలో నూట నలభై కోట్ల మంది ఉన్నారు మనం మన లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో జీవన శైలి దాని ద్వారా చాలా చెత్త అనేది ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అంటే ఏదైతే రిసోర్స్ అని మనం అనుకుంటున్నామో అది చెత్త అనుకొని మనం ఇంటి బయట పారేస్తున్నాం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఒక ప్రయాణం మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్స్ తీసుకోండి అవి భూమిలో కరగవు అవి రకరకాల మీన్స్ ద్వారా చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తాయి సాగరంలో కలుస్తాయి ఓషన్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఓషన్లో ఉన్న యాక్వాటిక్ లైఫ్ అంటాం మనము ఈ జంతువులు చేపలు ఇలాంటివన్నీ కూడా అవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అలానే ఇక్కడ మనకి నేల మీద ఉన్న పశువులు కూడా ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మనం చూస్తుంటాం పశువులకి కడుపు ఆపరేషన్ అది చేస్తే ఇన్ని కిలోల ప్లాస్టిక్ వచ్చింది అని అసలు పశువులు ప్లాస్టిక్ తింటాయా తినవు అయితే ఆ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరో మన లాంటి వాళ్ళే ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా దాన్ని పడేశారు కానీ ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది ఆ ప్లాస్టిక్ని కూడా మనం రీసైకిల్ చేయొచ్చు భద్రపరిచి దాన్ని రీసైక్లింగ్ పంపిస్తే రోడ్డు మీద ఆ చెత్త ఉండదు లేకపోతే నాలాల్లో అది బ్లాక్ కాదు వరదలు రావు ఇవన్నీ పరిణామాలు మనకు ఉంటాయి సో అందుకనే ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ క్యాంపెయిన్కి పదేళ్ల క్రితం మన ప్రధానమంత్రి గారు స్వీకారం చుట్టారు ఒక పిలుపు ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది కొన్ని కోట్ల మంది ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే సిటీస్ మధ్యలో కూడా ఇప్పుడు మంచి పోటీ ఉంది ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉంది మా సిటీ క్లీనా మీ సిటీ క్లీనా అని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యప్రదేశ్లో ఇండోర్ ఉంది గత ఏడు సంవత్సరాలుగా అది నెంబర్ వన్ వస్తే అక్కడ ప్రజలు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు అక్కడ నేను వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఇండోర్లో అసలు ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా అక్కడ ఇండోర్లో చాట్ బండార్స్ అని ఇలా ఈ ట్రీస్ అని పెద్ద పెద్ద స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు షాప్ వాళ్ళే చెప్తారు మీరు తిన్న తర్వాత ప్లేట్ ఇక్కడ వేయండి ఇది డబ్బా పెట్టాము రోడ్డు మీద పడేయకండి ఎవరైనా బై మిస్టేక్ వేస్తే ఒక పది మంది వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తున్నారు ఇలా చెత్త వేయకుండా అది వచ్చింది అవేర్నెస్ సోషల్ అవేర్నెస్ ఎందుకంటే దే ఆర్ వాళ్ళకి గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు మన ఇండోర్ సిటీ వెరీ ప్రౌడ్ అని ఇప్పుడు అందుకని ఇండోర్ సిటీని ఈ అవార్డ్స్ నుంచి తీసేశారు ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీరే వస్తున్నారు వేరే వాళ్ళకి కూడా ప్రోత్సాహం ఉండాలని మిగిలింది సో మెల్లిగా మొదలైంది ఒక ఉద్యమం అలానే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు తగ్గింది అది అది యాక్చువల్లీ యూనిసెఫ్
ప్రజల యొక్క ఉత్పాదక శక్తి తగ్గిపోయి కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది మన అభివృద్ధిలో అదే ఓపెన్ డెఫికేషన్ మనము స్టాప్ చేసినందువల్ల ఈ పదేళ్ల కాలంలో ఎనిమిది లక్షల కోట్ల రూపాయలు మనకి జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగాయి అనేది ఒకటి ఇంపాక్ట్ స్టడీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇంత మనము ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఓన్లీ బై ప్రివెంటింగ్ ఇదేంటి ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయకుండా బహిరంగ మల విసర్జన చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఉత్పాదక శక్తి పెరిగిందని సో ఇలాంటి ఇవన్నీ బిహేవియల్ చేంజెస్ అంటే చిన్నప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడ అనుకోండి వాళ్ళు ఇది తప్పుగా అనుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు పెరిగిన ఆ వాతావరణం వల్ల ఏమైందంటే చెంబు తీసుకొని పొలాల్లోకి వెళ్ళడం బయటకు వెళ్ళడం అలవాటు అయిపోయి అది ఇది అనుకున్నారు కానీ దానివల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాల గురించి ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేక అలా జరిగింది ఇప్పుడు అది ఒక ఫోకస్డ్గా మనం తీసుకుంటే ఆ బిహేవియల్ చేంజ్ తీసుకురాగలం అలానే ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఇంట్లో కూడా టాయిలెట్ ఉండాలి అది కట్టాలని దే వాజ్ కేస్ ఒక ప్రియాంక అనే ఒక ఆవిడ ఆవిడ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో అనుకుంటాను ఆవిడ వాళ్ళ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు టాయిలెట్ లేదని పెద్ద ఉద్యమం చేసింది నేను ఉండని ఇక్కడ కాపురం చేయను మీరు టాయిలెట్ కట్టిన తర్వాత నేను వస్తానని కొత్త పెళ్ళి కూతురు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు అవమానంగా భావించి అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఒక నెలలో ఒక టాయిలెట్ కట్టి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద ప్రొసెషన్ చేసి ఆవిడతో రిబ్బన్ కటింగ్ చేయించారు ఆ టాయిలెట్కి సో అది యాక్చువల్లీ ఇట్ మేడ్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ బిహేవియల్ చేంజెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే ఇండివిజువల్గా దే షుడ్ ఫీల్ సో దానికి లీడర్షిప్ కావాలి దానికి ఒక డైరెక్షన్ కావాలి దాన్ని ఉత్సాహం పరచాలి ప్రోత్సహించాలి సో అలాంటి కార్యక్రమం ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అనేది చేస్తుంది పదేళ్ల కాలంలో ప్రజల్లోనే చాలా మార్పు వచ్చింది కానీ ఇంకా చాలా రావాల్సి ఉంది సార్ మీరు ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్గా బాధ్యత నిర్వహించారు ఈ కన్జర్వేషన్ అనే పదాన్ని ఇంకొంచెం విపులంగా వివరిస్తారా అంటే కన్జర్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి చూసుకోండి ఒకటి ఓవర్ షూట్ డే అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అందులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి కూడాను మనము మన భూమాతలో ఉన్న వనరుల్ని ఏ విధంగా వాడుతున్నామో ప్రపంచ దేశాలు అనేది వాళ్ళు లెక్కలు చేస్తున్నారు అయితే దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే మామూలుగా మనకి భూమాత నుంచి వచ్చే వనరులు లేదా ఇంక్రిమెంట్ అంటాం ఇప్పుడు బ్యాంక్లో మనము డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద మనం బతికితే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అలానే ఉంటుంది మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అలానే భూమి కూడా ప్రతి సంవత్సరం వనరులు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ వచ్చిన వనరులతోటి మనం బతికితే భావితరాలకి నష్టం జరగకుండా సస్టైనబుల్గా మనం చేసుకోవచ్చు కానీ ఏమవుతుందంటే జనాభా పెరుగుతుంది అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి ఈ అన్ని కారణాల వల్ల మానవుడు కొద్దిగా గ్రీడీ అయిపోయి అవసరానికి మించి దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఉన్న ఓవర్ షూట్ డే ఈ రోజున మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఫస్ట్ ఆగస్ట్కి వచ్చింది అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వరకు మన కోటా కంప్లీట్ అయిపోయింది రేషన్ షాప్లో మంత్లీ కోటా ఎలా అనుకుంటామో అలా ఈ సంవత్సరం కోటా ఫస్ట్ ఆగస్ట్ కంప్లీట్ అయింది సెకండ్ ఆగస్ట్ నుంచి మనము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదో సంవత్సరం కోటాని వాడుతున్నాం సో ఇదే విధంగా చేస్తే మనకి ఒక్క పృథ్వీ సరిపోదు ఒక ప్లానెట్ ఎర్త్ సరిపోదు మనకి ఇంకొకటి కావాలి కానీ మీకు మనం అందరికీ తెలుసు ఇంకొక ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇంత భూతల స్వర్గం అంటాం అలాంటిది ఇంకెక్కడా లేదు ఇంత మంచి వాతావరణంలో మంచి వనరులు ఉన్నాయి సో దీన్నే మనము కాపాడుకోవాలి అంటే దాన్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవాలంటే మనము ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయకుండా దాన్ని భావితరాలకి నష్టం కలగకుండా ఇప్పుడు దాన్ని కొద్దిగా క్రమశిక్షణతో వాడుకుంటే దాన్ని ఎన్ని ఎంతకాలమైనా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అని సో దాంట్లో వాళ్ళు ఒకళ్ళు చెప్తారు ఈ ఓవర్ షూట్ డేని మనం ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే మనం తినే ఆహారం సో ఆ తినే ఆహారంలో అలవాట్లను మార్చుకోవడం వల్ల ప్రపంచంలో అందరూ కనుక మార్చుకుంటే వాళ్ళు కొన్ని సూచనలు ఇస్తారు ఓవర్ షుడ్ డే డాట్ ఓఆర్జి అని వెబ్సైట్ ఉంది చూడవచ్చు అటువంటి ఆహార పొలబాట్లు మనం చేసుకుంటే ఒక ముప్పై ఎనిమిది రోజులు దాన్ని అడ్వాన్స్ చేయొచ్చు అంటే ఈరోజు ఫస్ట్ ఆగస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని మనం సెప్టెంబర్ పదో పదకొండు వరకు చేసుకోవచ్చు అంటే అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో ఇది అగైన్ బిహేవియల్ చేంజ్ ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో కూడా చూసుకుంటే ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో భాగంగా మా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఒకటి లైఫ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వాన్మెంట్ సో లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్వాన్మెంట్ అంటే ఈ జీవన శైలి పర్యావరణం కోసం అని సో దాంట్లో ఒక భాగం ఏంటంటే ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మీరు వెజిటేబుల్
ఓడల ద్వారా కానీ విమానాల ద్వారా కానీ ఇండియాకి పంపించి ఇండియాకి ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేర్ హౌస్లు ఉంటాయి అక్కడ పెద్ద పెద్ద స్టోరేజ్ అక్కడంతా ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎన్వాయర్మెంట్లో అవి పెట్టి అక్కడి నుంచి రిటైల్ షాప్కి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ రైళ్ళ ద్వారా కానీ ట్రక్కుల ద్వారా కానీ మళ్ళీ ఇక్కడికి రిటైల్ షాప్లో వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎయిర్ కండిషన్ అవి పాడవకుండా సో ఇంత ప్రక్రియ అవసరం ఆ నిజంగా ఎందుకంటే ఎంత కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అక్కడెక్కడో విదేశాల్లో పండిన ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఒక వెజిటబుల్ కానీ మనం కొంటున్నామంటే ఇంత కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉంటుంది ఇంత గ్లోబల్ వార్మింగ్కి అది దోహదపడుతుంది అది ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే మనము అటువంటివి కొంటున్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో లైఫ్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తారంటే డిమాండ్ రెడ్యూస్ చేయండి డిమాండ్ని కంట్రోల్ చేస్తే డిమాండ్ని రెగ్యులేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సప్లయర్ ఎవడు కూడా బిజినెస్ చేసేవాడు నష్టానికి చేయడు ఇప్పుడు అందరూ కలిసి మనము గాంధీ గారు అప్పుడు చెప్పారు విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ అని సో అలానే ఇలాంటివి ఇప్పుడు ఈ రోజున మన క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనుకున్నప్పుడు విదేశాల నుంచి వచ్చే వస్తువులు తిన అది ఓట్ మీల్ కావచ్చు డయాబెటీస్ వాళ్ళకి చెప్పేది లేదు అన్న ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇంపోర్టెడ్ అదేదో స్టైల్ అని దానికి స్టేటస్ అని అటువంటివి కాకుండా మనము సీజనల్గా మనకి లోకల్గా దొరికే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే మన రైతులకు కూడా లాభం ఉంటుంది మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మన వాతావరణానికి తగ్గట్టు ఇక్కడ ఉత్పత్తులు ఉంటాయి అది మన వాతావరణానికి అనుగుణంగా మన శరీరాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ లైఫ్లో ఒక ఫోకస్ ఏరియా మొత్తం ఏడు ఏరియాలు ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఫుడ్ అనేది ఒకటి సో ఈ ఓవర్ షూట్ డేలో మనం చూసుకుంటే ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల there will be big difference in the um, over exploitation aithe daniki manam andram poonkovali so oka concept em cheptunnarante you become a locavore locavore ante ante ipudu maamuluga manaki herbivore ante telsa saaka saaka hari carnivore ante maamsa hari omnivore ante rendu tinevani adi manaki andarki telsu kani ipudu kotta concept ente ante locavore locavore ante meer nivasisthunna pradeshaniki daggarlo అంటే ఇప్పుడు పట్నంలో ఉన్నారు అనుకోండి ఇది హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ ఒక యాభై కిలోమీటర్ల రేడియస్లో వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ డజన్ మ్యాటర్ కానీ అక్కడ పండాలి అలానే గ్రామాల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామానికి లేకపోతే మండలానికి ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల రేడియస్ దూరంలో ఉన్న పండించిన ఏవైనా సరే అవి తింటే దే వుడ్ హ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ లాట్ అంటే వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషను పర్యావరణం కోసం చాలా ఉన్నట్టే మన జీవన శైలి ఆ విధంగా మార్పు చేసుకోవాలి సో ఈ లైఫ్లో నేను చూసింది ఒక సజెషన్స్ ఇచ్చారు ఒక డెబ్బై ఐదు హ్యాబిట్స్ అంటే గ్రామీణ ప్రజలకి పట్టణ ప్రజలకి అందరికీ అన్వయించేవి కూడా ఉన్నాయి అందులో సో ఆ డెబ్బై ఐదు బిహేవియరల్ చేంజెస్ మనం తీసుకురాగలిగితే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ మూమెంట్ ఇండియా లీడ్ చేస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక వంద కోట్ల మంది ఇలాంటి బిహేవియరల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలని సో యూఎన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇలా వంద కోట్ల మంది ఇటువంటి లైఫ్ స్టైల్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గిపోతుంది అది అంత వాతావరణం క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యింది పెద్ద పెద్ద కాన్ఫరెన్సుల్లో మాట్లాడుకునే పేపర్ల మీద ఉండే ఇష్యూ కాదు మన వంతు మన బిహేవియర్ చేంజ్ వల్ల ఈ జీవన శైలి మార్పు అనేది తీసుకురావాలి అయితే దీంట్లో చాలా దానికి విల్ పవర్ కావాలంటే వాళ్ళు ప్రజలు అనుకోవాలి సంకల్పం గట్టిగా ఉండాలి ఆ సంకల్పం గట్టిగా ఉండాలంటే దానికి ఏదైనా ప్రోత్సాహం వాళ్ళకు ఉండాలి అది దే షుడ్ ఫీల్ ఈ దీనివల్ల ఇంత ఇంపాక్ట్ అయింది సో దానికి అవేర్నెస్ కావాలి ఆ అవేర్నెస్ అనేది ఇలాంటి మన స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయడానికి చాలా ఉంటుంది ఇందులో కూడా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటారు స్వచ్ఛత ఈ సేవలో ప్రజల యొక్క పార్టిసిపేషన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు భాగస్వామ్యం చాలా ఉండాలి ఏ ఈవెంట్ అన్న చిన్న ఈవెంట్ కావచ్చు పెద్ద ఈవెంట్ కానీ అవన్నీ చేస్తారు సో అలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ మంది ఈ విషయాలు తెలుసుకుని ఆచరించాలి ముందర మీరు మారితే మిమ్మల్ని చూసి మీ కుటుంబ సభ్యులు మారుతారు మీ వీధిలో వాళ్ళు మారుతారు మీ గ్రామం మారుతుంది మీ పట్టణం మారుతుంది మీ రాష్ట్రం మారుతుంది మీ దేశం మారుతుంది ప్రపంచమే మారుతుంది సో అలా మొదలవుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేసే ఒక చిన్న మంచి పని సముద్రంలో నీటి బొట్టు అంటారు కదా అలా అన్ని బొట్లు కలిస్తే సింధు సింధు కలిస్తే పెద్దగా అవుతుంది కదా అలానే ధార సో మనం అటువంటి దిశగా ప్రజల్ని ఉత్తేజితులు చేయాలి సో నేను అనుకోవడం ఈ పదేళ్లలో ఇందులో చాలా మటుకు సక్సెస్ అయ్యాం మనం ఇలాంటి ఒక ప్రజల్లో ఈ పర్యావరణం పట్ల పరిశుభ్రత పట్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అనే దాని పట్ల ఒక మంచి అవగాహన విత్ లీడింగ్ టు ఆచరణ అంటే ఆచరణ దిశగా పోయే అవగాహన మనం కల్పించగలిగాం సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు భూమాత వనరుల్ని మనం సంరక్షించుకోవాలి అందులో భాగంగా బిందు బిందు ఒడిసి పట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఇప్పుడు చాలా చోట్ల నీటి ఇద్దరు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో నీటి సంరక్షణ
చాలా కాలం క్రితం అయితే ఉపనిషత్తులోనే మనకి తెత్తుంది ఆకాశం నుంచి పడిన ప్రతి నీటి బొట్టుని మనము నేల మీద కానీ నేల లోపల కానీ కన్జర్వ్ చేయాలి ఒడిసి పట్టాలి అని ఎందుకంటే అది అన్ని చోట్ల అవైలబుల్ ఉండాలి రెండోది అందరికీ అవైలబుల్ ఉండాలి అంటే ఓన్లీ మనుషులకే కాదు మొక్కలకి జంతువులకి అందరికీ అన్ని ప్రాణులకి కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ అనేసి నీరు అనేసరికి ఓన్లీ మనిషి ఒక్కడే ముందరకు వస్తున్నాడు మొత్తం వాటర్ మీద నాదే హక్కు అని అలా కాకుండా అప్పుడు చెప్పారు ఆ రోజుల్లోనే ఈ నీరు ఏదైతే వాన నీరు మనకి మామూలుగా తెలుసు రైనీ డేస్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో మేబీ నలభై ఐదు రోజులు అరవై రోజులు వస్తుంది ఈ ఈ మధ్య కాలంలో వాతావరణ మార్పుల ద్వారా కొద్దిగా నెంబరు అటు ఇటు మారుతుంది కానీ బట్ ఆ పడ్డ నీరు ఎక్కడ పోతుంది అది గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి రీఛార్జ్ చేస్తే మనకి బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకున్నట్టు వాటర్ బ్యాంక్ లాగా ఉండిపోతుంది కానీ అలా కాకుండా ఏమవుతుందంటే దానికి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేకపోతే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళు ఇదివరకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ క్రియేట్ చేస్తే కుంటలు చెరువులు అవి చేసేవాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం దాన్ని డీసిల్టింగ్ అంటే దాని నుంచి సిల్ట్ తీసేసి అది వాళ్ళ పొలాల్లో వేసుకొని దాన్ని కెపాసిటీ వానకాలం కంటే ముందరే పెంచేవాళ్ళు సో నీరు అందులో ఉండేది అది వాడుకుండేవాళ్ళు సో అలా రెండు విధాలా అది ఉపయోగపడేది సో రాను రాను ఏమైందంటే ఈ జనాభా పెరగడంతో అందులో చెత్త అయ్యాయని మళ్ళీ స్వచ్ఛ భారత్కే వస్తాం చెత్త పడేయడానికి ప్లేస్ లేదు అని నీళ్లలో పడేస్తారు నీళ్లలో పడేయడం వల్ల ఏమవుతుంది నీటికి వచ్చే దారులు మూసుకుపోతున్నాయి మూసుకుపోయినప్పుడు నీరు స్టాగ్నెంట్గా ఉండేటే దోమలు వస్తున్నాయి కంపు కొడుతుంది దాని మీద గుర్రపుడెక్కలు వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్ కానీ దాని ఆరిజిన్ ఎక్కడంటే మనిషి యొక్క దురాశ అన్నీ ఇంకోటి దాని మీద ఆ నీళ్లని మనము ఆక్రమించుకుంటాం సో దాని తర్వాత ఇంకా అన్ని సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు అన్నీ మొదలవుతాయి అలానే పెద్ద మాన పడింది అనుకోండి నీరు వెళ్ళడానికి జాగలేకపోతే ఎక్కడికి వస్తుంది మన ఇంట్లోకి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇదంతా స్వయంకృతం అంటాం సో అది రియలైజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ కన్జర్వేషన్లో ఏంటంటే రెండు రకాలు ఉందండి ఒకటి ఈ సరస్సులు కానీ చెరువులు కానీ వీటి పునరుద్ధరణ అది ఎంత ఎటువంటి లోకల్ ఏరియాస్లో మనము ఒరిజినల్గా తవ్వినప్పుడు దానికి ఒక కంటూరు అంటాం ఆ కంటూరు ప్రకారము అక్కడి నుంచి వచ్చే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన నీళ్లు అక్కడ స్టోర్ చేసేటట్లు మనం గొలుసుకట్టు చెరువులు మనకి చాలా కామన్ ఈ చెరువు పైన ఉన్న చెరువు నిండితే దాని నుంచి ఒక కాలు ద్వారా ఎక్సెస్ వాటర్ కింద చెరువుకి వెళ్ళేటట్టు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ రెండు కాలువల మధ్య మన వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని నీరు ఎటు పోనీకుండా చేస్తున్నారు ఆ నీరు వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది సో అందువల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి సో అది కాకుండా అవి మనం రిస్టోర్ చేయాలి రెండోది ఈ ప్రతి ఇంటిలో కూడాను ఏదైతే ఇంటి మీద కప్పు ఉంటుందో దాని మీద పడ్డ వాన నీటిని కూడా మనము జాగ్రత్తగా అది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటాం ఆ వాన నీటిని మనం గ్రౌండ్లో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే మన బోర్వెల్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే ఒక స్టడీ చేసినప్పుడు కేబీఆర్ పార్క్ అందరికీ తెలుసు కేబీఆర్ పార్క్లో మేము సైంటిఫిక్గా ఈ సాయిల్ అండ్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ చేయడం జరిగింది అంటే అక్కడ పడ్డ ప్రతి నీటి బొట్టు అక్కడ ఇంకాలే ఏది కూడా రోడ్డు మీద రాకుండా ప్రతి దగ్గర కంటూర్స్ చూసుకొని దాన్ని అడ్డుకట్టలు వేసి కాపాడడం జరిగింది దానివల్ల ఏమైందంటే కేవీఆర్ పార్క్ చుట్టుపక్కల ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ ఒక యాభై అరవై అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ బోర్వెల్స్లో పుష్కలంగా నీరు వచ్చింది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్రౌండ్ వాటర్ స్టోర్ చేసింది సో ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ యాక్చువల్ ఉన్న నీటిని మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసుకునేట్టు చేయాలి సో అది ఈ రెండు విషయాల మీద మనం శ్రద్ధ వహించాలండి ఇప్పుడు మనకి ఒక సాకెట్ ఉంటుందండి అందులో వేలు పెడితే కరెంట్ షాక్ కొడుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి పెట్టాం అలా అంటే దీంట్లో కూడా వేలు పెడితే ఇలా చాలా ఇంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే మన జనరేషన్కి కాకపోవచ్చు కొన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఇంపాక్ట్ అయితే డెఫినెట్గా పడుతుంది సో దీంట్లో మనకి వాటర్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఎందుకంటే నీరు లేకుండా మనము జీవించలేం ఇప్పుడు మనము తాగుతున్న నీరు డైనాసార్ ఏరియా జమానాలో ఉన్న నీరు ఒకటే అదే నీరు టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ సైకిల్ ద్వారా పైకి వెళ్ళి కిందకి రావడం పైకి వెళ్ళి కిందకి రావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని మనము జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే దెన్ వీ కెన్ సర్వైవ్ ఫోర్ ఎందుకంటే నీరు లేకుండా ఎవరు కూడా బతకలేరు ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు మనం చూస్తున్నాను నేను ఆ మధ్య మేఘాలయ వెళ్ళినప్పుడు చిరాపుంజీ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్నాం పుస్తకాల్లో అంటే మ్యాక్సిమం రైన్ ఫాల్ ఇన్ ఇండియా అంటే చిరాపుంజీ వా అంటే నేను చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి వెళ్ళాను ఏం వెళ్తే అంటే ఏం జల జలాశయాలు ఉంటాయి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి పచ్చదనం ఉంటుంది అక్కడ వెళ్తే ఏమీ లేదు అంత బోడికొండలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమంటున్న
క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంతా ఓవర్ ఎక్స్పై మైనింగ్ చేశారు చెట్లు కొట్టేశారు సో అట్లా విధ్వంసం జరగడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు మా అక్కడ నేను మేఘాలయాలో కానీ లేకపోతే మిజోరాంలో కానీ కొన్నిసార్లు ఒక ట్యాంకర్ నీటికి పదివేల రూపాయల వరకు వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తున్నారు అంత ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అక్కడ పెద్ద రిచ్ పర్సన్ అంటే ట్యాంకర్ ఉన్నవాడే ఎవరికైతే బోర్వెల్ ఉందో వాడే భగవంతుడు లాగా అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్లో అయిపోయింది సో ఇది మనం మన కళ్ళ ఎదురు జరుగుతుంది ఇది హార్డ్లీ అయితే ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్లలో జరిగింది సో ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఇప్పటికీ జాగ్రత్త పడకపోతే చాలా చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకని ఈ స్వచ్ఛత మిషన్ లాంటి క్యాంపెయిన్స్ చాలా చాలా అవసరం దీంట్లో కూడా మనము వాటర్ బాడీస్లో చెత్త చెదారం మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అన్ని లేక్స్లో ఏమవుతుంది ప్లాస్టిక్ వెళ్తుంది ఆ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా లేదు కదా మనం వడేసినదే అది ఎందుకు అక్కడ వెళ్ళాలి దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఇంటి దగ్గర సెగ్రిగేట్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టుకొని రీసైక్లింగ్కి పంపించవచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం వాడకం తగ్గించగలిగితే మరీ మంచిది అంటే ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు అడగకుండా మనము ఒక గుడ్డ సంచి ఎప్పుడు చేతిలో పెట్టుకుని మా నాన్నగారు ఎప్పుడైతే చిన్నప్పుడు మేము చూసాం ఈ యూస్ టు క్యారీ వాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ సో ఈ యూస్ టు క్యారీ టూ క్లాత్ బ్యాగ్స్ ఇన్ బోత్ ఈజ్ ప్యాంట్ పాకెట్స్ అండ్ మార్కెట్ నుంచి అయితే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కొనుక్కొని తీసుకొచ్చేవాడు అటువంటి మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఉండేవి సో కాలక్రమేణం ఏంటంటే మనము ఈజీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడి ఈ జీవనశైలి అందుకనే లైఫ్ అనేది దాని గురించి జీవనశైలి అన్నిటికీ మార్పు వాటర్ కన్జర్వేషన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ ఒకే సైకిల్లోకి వస్తున్నాం మనము ఇప్పుడు దీంట్లో భాగంగా గౌరవ ప్రధాని తన మన్ కీ బాత్లో ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్ అనే ఒక పిలుపునిచ్చారు ప్రతి పౌరుడు తన తల్లి పేరుతో ఒక మొక్క నాటాలని పర్యావరణంలో అటవీకరణ పెంచే దిశగా ఒక అడుగు వేయాలనే ఉద్దేశంతో దీని గురించి మీరు ఏమంటారు మనం చూసుకుంటే అండి మనిషికి కావాల్సింది ఏంటండి ఫుడ్ షెల్టరు అండ్ వాటర్ ఇలాంటివి ఆక్సిజన్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ కదా కోవిడ్ టైంలో చూసారు మనం ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎంత కష్టపడతారో ఈ ఆక్సిజన్ ఇచ్చే జీవి మొత్తం మన భూమిలో చూసుకుంటే ఒకటే ఒక జీవి ఉంది మొక్క ప్లాంట్ ఇంకా ఎవరికీ భగవంతుడు ఆసక్తి ఇవ్వలేదు ఈ జీవి ఏం చేస్తుందంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీని తీసుకుని దాన్ని మనకి ఆహారంగా మార్చి ఇన్ ద ప్రాసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే భూమిని హీట్ చేస్తుందో దాన్ని కూడా తీసుకొని మనకి స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తే మొక్కలు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకి అంత మంచిది సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే కాలక్రమేణ పాపులేషన్ పెరిగింది అనుకోవచ్చు అవసరాలు పెరిగాయి అనుకోవచ్చు అభివృద్ధి పేరుని అనుకోవచ్చు చాలా విధ్వంసం జరిగింది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల సంవత్సరం వరకు ప్రపంచ అట్లాస్ మన మ్యాప్ చూసుకుంటే కొన్ని లక్షల ఎకరాల్లో అడవిని వ్యవసాయానికి మార్చారు తర్వాత ఈ పశు సంపద పెంచుకోవడానికి అంటే ర్యాంచెస్ అంటారు డైరీస్ చేయడానికి గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అన్నారు అలా మార్చేశారు మార్చేసి ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయిపోయింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తగ్గించాలి అని అరవడం ఎందుకు అప్పుడు చేసింది అదే ఇప్పుడు బేసిక్గా వాళ్ళు ఈ డైరీ ఇండస్ట్రీ పౌల్ట్రీ కానీ వీటి వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది సో ఇది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అది కూడా మన కోసమే అందులో కూడా చాలా ఎనర్జీని తీసుకుంటే చాలా వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అలానే మొక్కలు ఎక్కువ ఉంటే మొక్కలలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ చాలా బాగా ఉంటుంది మీకు కావాల్సినంత వెరైటీస్ ఉంటాయి లోకల్ స్పీషీస్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అయితే దీనికి ఒక కారణం కావాలి మొక్క పెట్టడానికి కారణం కావాలి సో ఒకటి ఏంటంటే అందరికీ తల్లి ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఏక్ పేడ్ మాకే నామ అనేది క్యాంపెయిన్ చేస్తారు అంటే ఇది మనకి మెమోరియల్ ప్లాంటేషన్స్ అలా అని ఉంటాయి గుర్తుగా మనం పెట్టడానికి అయితే తల్లి మీద కాబట్టి డెఫినెట్గా అది మంచి కాన్సెప్టే ఇప్పుడు మధ్య చూశాను ఇక్కడ జీడిమట్లలో ఒక నైన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ ఆయన వేకెంట్ ల్యాండ్ చూసి నేను ఇక్కడ మొక్కలు పెడతానని కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీకి ఈమెయిల్ పెట్టాడు ఆయన వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి ఎస్ బాబు పెట్టు నేను మొక్కలు ఇస్తానంటే ఆ పిల్లోడు తొమ్మిదేళ్ల పిల్లోడు ఇంకో ముగ్గురు నలుగురితో కలిసి ఒక నూట ఇరవై మొక్కలు అక్కడ పెట్టాడు ఖాళీ డంపింగ్ ఇయాడు అది చేసి ఇలాంటిది నేను ప్రతి వారం చేస్తాను నేను ఐ డెలికేట్ సో బేసికలీ ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఎఫర్ట్ మనకి ఇరవై నాలుగు గంటలు భగవంతు ఇచ్చాడు దాంట్లో ఒక అరగంట కేటాయించలేం మా పర్యావరణం కోసం బాగు కోసం అది మనం ఆలోచించాలి మనం ఏం చేయగలం మనకున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు ఒక కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అని
చెప్పడమే కాదు మీరు చేయడమే కాదు అంటే ఏదైనా ఒక మంచి పని మొక్కలు పెట్టారనుకోండి ఇప్పుడు ఏక్ పేడ మాకైనా మీరు పెట్ట అలా మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని ప్రోత్సహించి వాళ్ళతో కూడా మీరు చేయించాలి చేయించాలి అప్పుడు మీ క్లైమేట్ షాడో ఇంకా పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గించడం వరకే స్థిమితం కాకుండా క్లైమేట్ షాడో పెంచే దిశగా మనకు సో క్లైమేట్ షాడో ఎప్పుడు పెంచుతుందంటే మిమ్మల్ని చూసి మీరు ఒక రోల్ మోడల్ ఇప్పుడు సమాజంలో మనకి రోల్ మోడల్స్ తగ్గిపోతున్నారంటాం సో మీరు ఒక రోల్ మోడల్ మీరు మంచి పనులు చేయండి మేబీ మీరు మొక్కలు పెడుతున్నారు లేదు మీ ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకున్నారు లేకపోతే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేసి దాని గురించి పది మందికి చెప్పండి మిమ్మల్ని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి ఎలా చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు మీ టైం కొద్దిగా కేటాయించి మీ క్లైమేట్ షాడో పెంచుకు జరిగితే డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ బాగా ఉంటుంది సో దీంట్లో భాగంగా మనకి గ్రీనరీ పెంచడానికి ఏక్ పేడ్ మాకైనా చాలా చాలా కొన్ని లక్షల మొక్కలు మనం పెట్టడం జరిగింది ప్రతి దగ్గర కూడాను అయితే ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు పెట్టడం వరకే మనం లిమిట్ కాకుండా వాటిని రక్షించి పెద్ద అయ్యేంత వరకు చూడాలి అది కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ ఫోటో తీసేసుకొని అందుకని మేము ఒక కాన్సెప్ట్ మొదలుపెట్టాం బర్త్డే మన పిల్లలకి చేస్తాం కదా వన్ ఇయర్ అయ్యారు టూ ఇయర్ అయింది మొక్కలు కూడా బర్త్డే చేయండి అప్పుడు మీకు అటాచ్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అని నేను కొన్ని పెట్టిన మొక్కలు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వెళ్ళేసి వాటితో ఫోటో దిగి షేర్ చేసుకొని ఏ ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం పెట్టాను ఇంత పెద్దగా అయింది అని చెప్పడం అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది సో డెఫినెట్గా వి షుడ్ ఎంకరేజ్ మోర్ అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు మా ఒక అపార్ట్మెంట్లో ప్లేస్ లేదు పెట్టడానికి లేదు మేము ఎక్కడ మొక్కలు పెట్టాలి మీరు ఆన్లైన్లో చాలా ఎన్జిఓస్ ఉన్నారండి మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి వాళ్ళ ద్వారా దేశంలో ఎక్కడైనా మీరు మొక్కలు పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మా ఒక ఆర్గనైజేషన్ సంకల్ప్ తోరు అండి డెహ్రాడూన్లో వాళ్ళు దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ మొక్కలు పెడుతున్నారు ఇప్పటికి వరకు డెబ్బై లక్షల పైన మొక్కలు పెట్టారు ఆ సంకల్ప్ తోరు వెబ్సైట్కి మీరు వెళ్ళండి అక్కడ మీరు ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఎలా అయితే ఆర్డర్ ఇస్తారో అలా మీరు ఎన్ని మొక్కలు పెట్టాలనుకుంటారు ఏ రాష్ట్రంలో పెట్టాలి ఒకవేళ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకోండి ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి బర్త్డే గిఫ్ట్ మ్యారేజ్ డే గిఫ్ట్ ఇంకోటి మీరు అందులో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరుతో ఉన్న మొక్క వాళ్ళు పంపిస్తారు ఎక్కడ ఉంది లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ కూడా ఇస్తారు దాని సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఫోటో ఇస్తారు ఆ రైతు ఫోటో ఇస్తారు ఎవరైతే బెనిఫిషరీ ఉన్నారు అంటే చాలా డెవలప్ అవుతాం టెక్నాలజీ సో మనం ఇంట్లోనే కూర్చొని ఒక నూట యాభై రూపాయలకి ఒక మొక్క పెట్టచ్చు అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు పృథ్వీలో ప్లానెట్లో ఎక్కడ మొక్క పెట్టినా అందరికి లాభమే అది కామన్ గుడ్ అన్నారు అంటే మన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మనం ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్ ఎలా అయితే చాలా పొజిటివ్గా కాపాడుకుంటామో జామకాయలు మామిడికాయలు ఎవరు కోయకుండా రక్షించుకుంటున్నాం అలా కాకుండా ఈ రోజున ఏంటంటే ప్లానెట్ అర్త్లో ఎక్కడ మొక్క పెట్టినా మంచిదే కాబట్టి ఇలాంటివి చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి మీకు మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి ట్రీ ప్లాంటింగ్ చేయొచ్చు ప్రతి అకేషన్కి చేయిన దాకా మనం చెప్పాం ఏక్ పేడ్ మాకైనా ఒకవేళ మీరు బాగు పరచాలంటే యూ కెన్ గో టు సంకల్ప్ తరు వెబ్సైట్ అండ్ దెన్ ఒక ప్లాంట్ నేను మా తల్లి గారి పేరు మీద మెమోరియల్ ప్లాంటేషన్ అని ఉంటుంది పెట్టుకోవచ్చు సో ప్రాబ్లం లేదు ఎక్కడైనా మీరు లడాఖ్లో ప్లాంట్ చేయొచ్చు రాజస్థాన్లో చేయొచ్చు గుజరాత్లో చేయొచ్చు మీకు ఇష్టమైన స్టేట్ మీరు వెళ్ళలేకపోయినా స్టేట్లో కూడా మీరు వెళ్ళి పెట్టచ్చు ఇంట్లో కూర్చుని సో ఆ వంతన చేయండి మీరు అది నేను అనేది బేసికలీ ఇలాంటి క్యాంపెయిన్స్ వల్ల నేను చూసేది అదొకటి ఈ ప్రజల్లో ఆ మార్పు వస్తుంది ఆలోచన విధానం మారుతుంది తర్వాత ఆచరణ విధానం మారుతుంది సో దానికి మనకి పర్యావరణానికి మంచి జరుగుతుంది బాగుంది సార్ ప్రధాని మోదీ కలలు కన్నట్టుగా స్వచ్ఛతాహి సేవలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం స్వభావ స్వచ్ఛత సంస్కార స్వచ్ఛత అని నినాదంతో ముందుకు నడుస్తున్నాం మోడీ గారు ఆశించినట్టు మనందరం కోరుకుంటున్నట్టు ఆ దిశగా మరిన్ని అడుగులు వేసి మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందాలని కోరుకుందాం సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారం నమస